ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഐ ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കെ വി എൽ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ വി എൽ ഫോർ ഇൻപുട്ട് ഓർ ബേസ് ലൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബേസ് കറണ്ട് ഉള്ള ലൂപ്പാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പോർഷനും പിന്നെ ഈ വി സി സിയും കൂടെ ഉള്ള പോർഷൻ അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് വി ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വി ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഈ ഒരു വി സി സി എടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്ലൈ കെ വി എൽ ഫോർ ഇൻപുട്ട് ഓർ ബേസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻ ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഈ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് മതി ഈ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമേ കാണുന്ന വോൾട്ടേജ് ഏതാണ് മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് വി ടി ഇവിടെ ആദ്യമേ കാണുന്ന വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഇൻറ്റു ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ ടി പ്ലസ് ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ ടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വി ബി ഇ പോർഷനുണ്ട് അതായത് പ്ലസ് മൈനസ് വി ബി ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൂപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേനും ആദ്യമേ കാണുന്ന പ്ലസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമേ പ്ലസ് വി ബി ഇ ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പം ആദ്യമേ കാണുന്ന ഏതാണ് ഈ പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇതിന് എക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പുണ്ട് ആ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിൽ ആദ്യമേ കാണുന്ന പ്ലസ് അപ്പം പ്ലസ് ഐ ഇ ആർ ഇ ഇനി ഇതിവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റിൽ തിരിച്ചെത്തി അതായത് നമ്മുടെ ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പം ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ബൈ വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബി ബൈ ഡി ഐ സി വേണം ഓക്കെ അതായത് ബേസ് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഐ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണം അപ്പോൾ ഇത് ഐ സി കൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ബിയും ഐ സിയും കറണ്ട് മാത്രം മതി ഈ ഐ ഇ വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പം ഐ ഇക്ക് പകരം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഐയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ഓക്കെ ഐ ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി അപ്പം അത് ഈ ഐ ഇയിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് വി ടി പ്ലസ് ഐ ബി ആർ ടി പ്ലസ് വി ബി ഇ പ്ലസ് ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ഇൻറ്റു ആർ ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഐ ബി എല്ലാം ഒരുമിച്ചെടുക്കുക അപ്പം മൈനസ് വി ടി പ്ലസ് ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ ടി പ്ലസ് ആർ ഇ പ്ലസ് വി ബി ഇ പ്ലസ് ഐ സി ആർ ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഐ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ബാക്കിയെല്ലാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പം വി ടി മൈനസ് വി ബി ഇ മൈനസ് ഐ സി ആർ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടി പ്ലസ് ആർ ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അതായത് വി ടി മൈനസ് വി ബി ഇ മൈനസ് ഐ സി ആർ 
ഐ സി കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഡി ഐ ബി ബൈ ഡി ഐ സി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ സി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് മാത്രം എഴുതുക ഇപ്പം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം മൈനസ് ആർ ഇ ബൈ ആർ ടി പ്ലസ് ആർ ഇ ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ കളക്ടർ ടു ബേസ് ബൈ എ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡി ഐ ബി ബൈ ഡി ഐ സി കിട്ടി ഇത് എസിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എസിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ബൈ വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു ആ ഡി ഐ ബി ബൈ ഡി ഐ സിക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ആർ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടി പ്ലസ് ആർ ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും മൈനസ് മൈനസും വരുമ്പോഴത്തേനും പ്ലസ് കിട്ടും ഇനി വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ബൈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ആർ ഇ ബൈ ആർ ഇ പ്ലസ് ആർ ടി അപ്പോൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ എടുക്കുക അപ്പം വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പം ആർ ഇ പ്ലസ് ആർ ടി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇ പ്ലസ് ആർ ടി പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു ആർ ഇ ഇനി രണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ആർ ഇ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ടി ബൈ ആർ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് ആർ ഇ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം വൺ പ്ലസ് ആർ ടി ബൈ ആർ ഇ പ്ലസ് ബീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്